Diyelim ki bir popülasyonun her bireyi ile görüşme şansım var. Bu normalde pratikte uygulanabilecek bir şey değildir ama böyle yapabildiğimi varsayalım. Ve her bireye başbakan hakkında ne düşündüklerini soruyorum. Yalnızca da iki seçenek sunuyorum. İcraatlarını beğenebilirler ya da beğenmeyebilirler. Ve diyelim ki popülasyonun genelinde yüzde 40 beğenmiyor ve yüzde 60 beğeniyor. Olasılık dağılımını çizmek istersem kesikli bir dağılım olacak çünkü bir kişinin alabileceği iki değer var. Beğenmek veya beğenmemek. Ve yüzde 40'ı beğenmiyor. Bunu renkle kodlayayım şimdi yüzde 40 veya 0,4 yüzde 40 yazayım. Ve yüzde 60'ı da beğeniyor. Bunu da değişik bir renkle yazayım. Yüzde 60 da beğeniyor. Dikkat ederseniz bu iki sayının toplamı yüzde 100 oluyor çünkü herkesin seçeneklerden birini seçmesi istendi. Şimdi size popülasyonla rastgele birisini seçmenizi istesem bu kişinin beklenen beğenme düzeyi ne olur? Veya bunu dağılımın aritmetik ortalaması olarak da düşünebiliriz. Böyle bir kesikli dağılım için aritmetik ortalama veya beklenen değer dağılımın alabileceği değerlerin ağırlıklı toplamı olacak. Burada belirttiğim şekliyle beğenme veya beğenmemenin ağırlıklı toplamını alamazsınız. Yüzde 40 çarpı beğenmeme artı yüzde 60 çarpı beğenme size bir sayı vermez. O zaman beğenme ve beğenmeme için değerler tanımlayacağız. Beğenmeme için 0, beğenme durumu için de 1 diyelim. Şimdi ağırlıklı toplamı bir mantık çerçevesine oturtabiliriz. Dağılımın ortalaması eşittir 0,4 yani bu olasılık çarpı 0 artı 0,6 çarpı 1. Bu da 0,6 çarpı 1 yani 0,6 olur. Tabii ki kimse 0,6 değerini seçemez. %60 beğeniyorum, %40 beğenmiyorum diyemez. Herkes ya beğeniyorum diyecek ya da beğenmiyorum diyecek. Yani beğenme düzeyi 0,6 olan birisini bulamazsınız. Bu değer 1 veya 0 olmak zorunda. Burada aritmetik ortalamanın dağılımın tanımlandığı değerlere uymadığı ilginç bir durum var. Olası olmayan bir değer. Ama yine de ortalama beklenen değer buna eşit. Bunun mantığını şöyle açıklayabiliriz. 100 kişiye sorarsanız bunu 100 ile çarparsınız ve 60 kişinin evet demesini beklersiniz. Topladığınızda 60 kişi evet der, 40 kişi de hayır der. Bunları topladığınızda evet diyenlerin %60 olduğunu görürsünüz. Popülasyon dağılımının belirttiği gibi. Peki varyans nedir? Bu popülasyonun varyansı nedir? Varyansı aritmetik ortalama veya beklenen değerden uzaklıklarının karelerinin ağırlıklı ortalaması olarak düşünebilirsiniz. Peki bunu nasıl bulacağız? İki değer alabiliyoruz. 0 veya 1. 0 olma olasılığı 0,4. Değerimiz 0 ise 0'ın aritmetik ortalamadan uzaklığı nedir? 0'ın aritmetik ortalamaya uzaklığı eşittir 0 eksi 0,6. Veya 0,6 eksi 0 da diyebiliriz. Karesini alacağımız için fark etmez. 0 eksi 0,6'nın karesi. Hatırlarsanız, varyans uzaklıkların karelerinin ağırlıklı toplamıydı. Bu, sıfırla aritmetik ortalama arasındaki fark. Artı 1 olmasının olasılığı 0,6. 1 eksi 0,6 aritmetik ortalama da bu. Ve bunun da karesini alacağız. Bu değer ne olacak? 0,4 çarpı 0,6 kare. Çünkü 0 eksi 0,6 eşittir eksi 0,6. Ve karesini alınca da pozitif yani artı 0,36 bulursunuz. Yani bu değer çarpı 0,36. Ve bu değer de 0,6 çarpı 1 eksi 0,6'nın karesi. 1 eksi 0,6 eşittir 0,4. 0 onda 4'ün karesi de eşittir 0,16. Şöyle yapalım, bu değer 0,16 olacak. Şimdi hesap makinesini çıkarıp bu değerleri hesaplayalım. 0,4 
çarpı 0,36 artı 0,6 çarpı 0,16. Bu da eşittir 0,24. Yani dağılımın varyansı 0,24'müş. Varyans 0,24 ve bu dağılımın standart sapması ise bunun karekökü. Dağılımın standart sapması 0,24'ün karekökü olacak. Evet, bunu bulalım. 0,24'ün karekökü 0,49'a yuvarlanıyor. Yani 0,49'a eşitmiş. Bu dağılıma baktığımızda ortalama 0,6 ve standart sapma 0,5. Standart sapma burada. Bir standart sapma eklediğinizde neredeyse 1,1 elde ediyoruz. Ve bir standart sapma altı ise bizi buraya ulaştırır. Aslında bu mantıklı. Kesikli dağılımı mantığa oturtmak biraz zor. Çünkü çıkan değerler dağılımın alabileceği değerler olmuyor. Ama yine de dağılımın sağa doğru yığılmış olması mantıklı. Neyse, bu dağılımın ne işe yaradığını size gösterebilmek için bu örneği yaptım. Bir sonraki videoda değişkenler kullanacağım. P değişkeni başarı olasılığını belirtecek. 1 eksi P ise başarısızlık olasılığını. Sonra da adı Bernoulli dağılımı olan bu dağılımın aritmetik ortalaması, varyansı ve standart sapması için formüller bulacağız. Bernoulli dağılımı binom dağılımın en basit örneğidir.